Pois bem, mas tudo isso está acontecendo de maneira muito rápida. Para vocês terem uma ideia, finanças descentralizadas vieram de fato explodir aqui no Brasil agora há pouco tempo, de 2019 para cá, basicamente. Mesmo já tendo experimentos antes, por conta inclusive da, da, da rede Ethereum, agora é que está sendo feito muitas outras experimentações e modelos para utilização de transações descentralizadas que não precisam de um órgão regulador ou de um banco central para fazer todo aquele meio de campo que aumenta os custos consideráveis, proporcionando que, inclusive, você seja o seu banco em determinado momento, fazendo empréstimos com criptoativos e algo do tipo. É, eu coloquei aqui, de forma bem genérica, um panorama da, das capacidades que são muito maiores, obviamente, do que o estou falando aqui, da tecnologia blockchain. São muito maiores porque a gente também tem o mercado de rastreabilidade, você tem o mercado de registro de obras, registros e patentes, você tem o mercado de saúde que vai utilizar muito as bases de dados baseadas em blockchain para a questão de privacidade, né, de segurança dos dados, como muitos outros mercados por vir. A própria internet das coisas já, tá, já trabalha, né? já media modelos dentro das redes blockchains. Mas e aí? E toda essa parafernália acontecendo no mundo, quem é que está desenvolvendo isso? Né? Como é que isso é feito? Por que é que são robôs que estão trabalhando? Não, aí a gente vem para alguns detalhes desse mercado, que é o que muitas empresas vêm passando, inclusive que diz respeito à qualificação, capacitação de mão de obra para inserção no mercado de trabalho para atender a demanda dessa tecnologia. Do ponto de vista empreendedor, você tem jovens mais focados em evoluir algoritmos para atender demandas da sociedade, demandas do mercado com o uso das blockchains. Isso é um ponto. As universidades, inclusive, já deveriam atentar, e a UES faz um trabalho fantástico, o campus que já dá, da UFC também tem um trabalho fenomenal nesse aspecto, que é sintonizar os acadêmicos a explorar o potencial da tecnologia blockchain. É um ponto crucial. Mas isso no Brasil vem evoluindo, viu? Algumas outras universidades. O ideal seria que muitos jovens tivessem essa oportunidade, obviamente. Nós sabemos que isso é um mercado ainda, é, pode-se dizer, ainda muito eletista, porque é uma tecnologia emergente e, portanto, é uma tecnologia complexa e que não é todo mundo que tem acesso a ela. ela, ela mesmo que ela venha de um campo tipo anarquista progressista, do ponto de vista da... da, da do desenvolvimento da, das tecnologias de algoritmo dos anos 60 para cá, dos anos 50 para cá, ela não é tão acessível assim. E olha que essa é uma tecnologia que tem um apelo de descentralização, solidariedade, distribuição, né, compartilhamento e participação. Uh, então, onde é que está a mão de obra para esse mercado? Está na Rússia? Está na China? Está na Índia? Bom, foi um outro aspecto interessante, né? não que, que a pandemia seja algo interessante, pelo contrário, até porque é bom sempre lembrar né, do que o Brasil vem passando com a pandemia da Covid, sempre é bom lembrar, para a gente não esquecer nunca né, de quantos irmãos brasileiros nós perdemos para mais de 500 mil. Mas é porque dentro de todo esse caos que a gente tem vivido com a pandemia, além daquele detalhe que eu coloquei a respeito da utilização dos meios de pagamento né, e dessa descentralização maior, é, emergiu também o home office, mas com uma outra cultura, né? não a cultura do home office como a gente conhecia antes da pandemia. E o home office ele também possibilitou a quebra né, considerável de fronteiras para o mercado, então, sim, aí vem um aumento de competitividade da mão de obra nesse, né, no mercado de blockchain. Porque as empresas podem contratar agora para desenvolvedores, do modo geral, pessoas que estejam na China, na Índia, na Indonésia, no Irã, 
Israel, da mesma forma que eles também contratam pessoas que estão aqui no Canidé, no Quixadá, em Iguatu, em Fortaleza, é, de maneira rápida e prática. E tudo isso trabalhando dentro de uma rede que ela basicamente tem, mesmo que ela tenha seus ambientes de teste, ela está ali à disposição de quem está entrando nesse mercado.